，神父，修女，老师，一各位大哥哥、大姐姐们，大家好，我是永和圣母升天堂三年级姚丽瑜。我今天要讲的故事是《耶稣进食三退魔友》。就是在约旦河受洗以后，天父想磨练耶稣，就让魔鬼给他三次诱惑的故事。耶稣独自一个人被圣神带领到旷野里，不吃不喝，整整四十个白天和四十个晚上。这时，耶稣又饿又累，魔鬼就过来对他说：“你如果是天主子。”就把这些石头变成饼，拿来填饱肚子吧。旷野里的一个个石头还真像饼呢。可是耶稣说，经上记载，人生活不能只单单靠着食物而已，而是要靠天主口中所说的一切言语。魔鬼的第一次诡计没有成功，哎，魔鬼想再想个办法吧。魔鬼又带耶稣到到圣城，圣城就是耶路撒冷，圣殿的屋顶上，对他说：“你如果是天主子，就跳下去吧，天父会用会叫自己的天使用手托住你。”免得让你的脚碰到石头上摔死了。只有天主的神力能让我们毫发无伤。可是耶稣说，经上记载，你不可以试探天主，你的天主。魔鬼的第二次诡计没有成功。魔鬼又带耶稣到山顶下。指着山下的万家灯火，对他说：“你如果愿意趴在地上朝拜我，我会把世界上所有的金银财宝、荣华富贵，通通送给你，让你成为世界上最有权、最有势、最有权力的人。”可是耶稣说：“魔鬼，滚开吧！”经上记载，你要朝拜天主，你的上主，唯独侍奉他。耶魔鬼知道他的诡计仍然没有成功，就离开了。天使就来迎接耶稣，陪伴耶稣。耶稣通过了食物、金钱、权力的诱惑，他全心全意、全意的爱天主，服从天主，为我们做了最好的榜样。谢谢您的聆听。